听丽芳说，你们有个儿子。对。但是，因为有遗传病嘛，所以想再生一个。我和丽芳交情比较深，丽芳又和你是好兄弟。我才敢把这件事坦白告诉你。怎么了？有话你就直说吧。根据刚才内诊的现象，狐狸的子宫完全没有生育过的痕迹。不，不可能吧？你是不是认错了？我确定。这，这不可能吧？他确实。慧敏，我检查好了，走吧。怎么了？你干嘛呀你？哎，对了，刚才那个医生怎么说啊？我在问你话呀、啊。你是聋了还是哑了呀？回答呀。现在是怎么样？我说不拿你们家的钱了，就可以把我当空气不理人了？回答啊！你问他吧，建平。哎，建平怎么了？建平，你说呀、啊。你到底是谁呀、啊？为什么要冒充狐狸？你这什么意思啊？我不是狐狸，我是谁？伯父伯母，你听听啊，他问的什么啊？别演戏了。刚才医生已经说了，你根本就没有生过孩子，你到底是谁？你到底是谁？这这怎么可能啊？小宝不是他生的吗？哎呀，是不是搞错了呀？不可能有错，那位、个、医生是丽芳的朋友，刚才检查的非常仔细。你告诉我，你到底是谁？你到底是谁呀、啊、你？这这怎么回事啊？这是啊？整形。你是谁？你，你为什么把脸长得跟狐狸一样？你，你倒想干什么呀？哼，利用小宝来敲诈我们是不是？你说呀，你到底是谁呀？你为什么要冒充狐狸？整形？你们尹家的人有没有脑子啊？整形能整出一样的 DNA？ 还是你们要说我收买了医院？搞清楚，医院跟医生都是你们找的，不是我。行了行了，别兜圈子了，说。你到底是谁啊？我是狐狸的双胞胎妹妹，胡莎莎。不可能，狐狸从来没有跟我说过她有一个双胞胎的妹妹。我们从小父母就离婚分开了，她到广州之后才重新联系上我跟我妈。尹建平，你从来没有真的关心过她，你怎么会知道这些？那好。既然这样，那你让他来，我来跟他谈关于小宝的事情，跟你没关系。你想知道？我当然想知道。他死了，出意外死了。他临死之前还坚持留下小宝这个孩子，所以他死了，你见不到他了。真的是瞎了狗眼，替你这种烂人生孩子，把自己的命都赔了。幸好他找到我跟我妈，不然他连送葬的人都没有。为什么？为什么狐狸要去瞒这一切？那你说，你为什么要冒充狐狸？
们尹家的孙子来认祖归宗，我不冒充我姐，进得了你们尹家的门吗？这个理由也太牵强了。好了，你们想听真话我就说，我是来帮我姐讨公道的。讨公道？当初结婚是他自己赖上的，离婚是他自己主动要离的。你生孩子也是他自己要生的，这能怪我们建平吗？我就知道你会这么说，因为当妈的总会护着自己的孩子。可事实如何，你我心知肚明。如果尹建平把持得住，我只能让他上床；如果尹建平不签字，我只能让他跟汪晴离婚。我姐死了，没有办法替自己辩解，你就把脏水往他身上泼。这位老太太，年纪大了。你最好嘴巴放干净一点，留点口德，缺德的话少说，免得祸及子孙。小宝就是个最好的例子。胡小姐，胡小姐，这个事情是我们晚辈之间的事情，跟我爸妈没关系，我们来去处理，行吗？说穿了，还不是拿小宝当幌子骗钱？骗钱？你说说看，我骗了你们多少钱？一百万，那是你们该给的。如果我姐还在，你们要给的不止这么多，因为不是为了钱，是为了情债。情债，当初是他自己要走的，我们拦都拦不住啊。那是因为你们想害死他。你这话什么意思啊？你疯了吧你？我们为什么要害死他呀？因为他善良，他蠢。行了行了，别听他胡搅蛮缠了。建平，赶快报警。好，最好还闹上媒体。让所有人都知道 ，IT 新规尹建平，他是怎么样的翻脸无情？你们尹家一家人是怎么样欺负一个可怜的弱女子？我相信这些媒体对于尹建平跟我姐那点破事儿非常有兴趣。到时候不要怪我，我有什么话我就说什么话。你不要脸！你这妈！你动手打我呀、啊？你，我告诉你。我不像我姐这么好的媳妇。妈，你啊，干什么？行了行了，胡小姐，胡小姐，我刚才已经说过了，这是我们晚辈之间的事情，跟我父母没关系。这样，把孩子还给我，咱们就没事了。想要小宝，我不会给你的。如果你不还给我，我一定要去公安局，我告你诈骗、拐卖人口。你告啊，我不怕。走，出公安局。你你不要碰我！哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦！妈，没事吧？尹建平，这辈子你休想得到小宝！姐，你去你追那个女人，别让她跑了，别让她跑了！小宝，哎哎呦，哦妈的！胡总监，王副总，早，早。是你搞的鬼？怎么样？想明白了？我告诉过你，我不是狐狸，我是胡莎莎。对，你现在叫胡莎莎，以前叫狐狸。跟公司死对头尹建平结婚又离婚，还有一个儿子。我说的没错吧？我跟你说的都是事实。我是我，狐狸是狐狸，狐狸是我的双胞胎姐姐。这些都不重要。重要的是你进节不是为什么？你挖我进节不又是为什么？你不要以为你抓住了我什么痛脚，就像你猜想的一样，不管我是要报复尹建平，还是要追求周凯文，我都必须帮助节普打败立竿见影还有其他的竞争者。这个动机有什么问题吗？而且事实证明了，我为节普所做的贡献，大家都有目共睹。这个年头说这些话，你觉得有人信吗？群众的想象力是很丰富的，就连我这个工科男，也能想出几个好听的故事，要不要听？编故事、P 照片，谁不会啊？哎，我这里有一个故事，你要不要听啊？说，其实很简单。
。一个男人向他的女神上司求爱不成，心生怨恨，所以设计报复。<笑>这个戏里头呢，有爱情，有宫斗，我想观众应该都很爱看吧。你怎么说我无所谓？我是破罐子破摔了。<笑>其实真相是什么不重要。重要的是大家愿意去相信什么？你觉得眼红你的那些人会喜欢哪个故事、啊？你明明知道我不喜欢你，你为什么要把我跟你的前途一块毁掉呢？你这么做，除了让我更恨你，你还能得到什么？胡莎莎，我也是被你逼的。我已经给杰普的每个员工发了一份和你一样的邮件，而且这是第一步，以后还有更进步。马翔。你不要像个缩头乌龟一样在暗处做这些事情。你若是个男人，就站出来堂堂正正的面对。那就要看我的心情了。胡莎莎，我给过你机会，现在你说什么都没用了。别以为你可以随便的利用。喂，喂。现在只有你能帮我了。等一下，你进去手术的时候，我去看一下凯文，然后就回来等你。那你快点回来啊！我好紧张。放心吧，不会有事的。输卵管疏通术其实是微创。为什么别人就可以自由自在的生孩子，而我偏偏要挨一刀？你也别太悲观了，要乐观一点。你看，好多人挨了一刀，可能也未必生得了孩子。你挨了一刀就可以再生啊！你站着说话不腰疼，小手术，那你来一下。嗯，不是为了安慰你吗？立方呢？怎么没过来啊？哎，别提了，早就说好了，他要以工作忙是借口，不陪我。哦，那可能是真的忙吧。忙也要有个度啊！我是为他生孩子，将来孩子生下来是姓曾，又不是姓尹。你说的对，回头我让建平好好收拾他。嗯，恐怕他们俩串通好。这怎么可能呢？建平是你哥，再怎么样他也要向着你的呀。别忘了，我哥也是男人啊。俗话说得好，兄弟如手足，女人如衣服，衣服脏了随便都可以扔啊。我们这样的衣服丢了，去哪里找更好的呀？再说了。<笑>我们女儿联手，害怕治不了男人。你贝贝小姐，请跟我来。啊，别紧张，我陪你。哎，秦姐，你怎么来了？哦，过来看凯文。他人呢？我也不知道呀、啊，我也是来看他的。哎，护士，他人呢？不知道呢，病人还没有办理输液手续，估计输进去透气了吧。说好过来看他的，怎么又出去了呢？我马上就到，已经在半路了。好的。师傅，回家快点吧。我现在只能用这个方法了。周总性格善良，他一定不会不管我的。哎，你那个电梯怎么不上来了？怎么回事？为什么要跳楼啊？谁知道？说什么刺激了吧？是不是得了忧郁症呀？是被男朋友甩了呢？
干什么？有话可以好好说，为什么要做这样的傻事呢？我没有理解你。莎莎，莎莎，哎，醒了，醒了，我的莎莎，你终于醒了，傻女儿，怎么能做出这样的事来？你要是不想活了，就把妈妈也带上，你走了，妈一个人怎么活呀？对不起。糊里糊涂的把病给丢了，正好中了别人的计。董事长，一定要替我主持公道。会的，会的，我会的。凯文有话要问你。发现这个照片，确实也是你啊，你怎么解释呢？照片上那个人真的不是我，是我的双胞胎姐姐，狐狸。双胞胎？究竟怎么回事啊？确实是莎莎的双胞胎姐姐小丽，她人呢？小丽死了。小丽小的时候，我就跟她爸爸离婚了，两个女儿一人带一个。莎莎跟我到香港去定居，小丽就跟她爸爸，二十多年都没有联系。前几年，莎莎的继父过世了。我又带莎莎回到深圳定居。去年，小丽到了广州，我们母子才相认。这个时候我知道，大概已经见病结婚，并怀了孩子。嗯。我说嘛，莎莎跟立竿见影的人没有关系，你偏不信。那，你现在跟尹建平还有联络吗？要不是尹建平。我姐不会死，我恨透她了，所以，我才想要替姐夫尽心尽力的做事，打败立竿见影，为我姐出一口气。好了，事情已经搞清楚了，你就别难过了啊。那，你得罪了什么人吗？为什么他们要这样做？我真的不知道什么时候得罪过什么样的人。既然这样的话，你也不需要做这样的傻事。万一有个三长两短，岂不是让小人得利了吗？我们莎莎年纪轻，考虑事情不周到，对不起。莎莎突然遭遇那么大的诽谤，一时懵了，一下子想不通，也是可以理解的。就别责怪她了。莎莎，今天就不用上班了，回家休息去吧，啊。谢谢董事长，你陪着他回去，让小鹿炖点汤，给他压压惊。等一下，我我我还有一个问题，不好意思，他们那些人要做这些事情，你知道他是什么目的吗？不行，现在不能说出小马，万一他胡搅蛮缠。我是真的不知道。那，你有什么怀疑的对象吗？我真的很仔细的想过了，可是，就是想不到到底有谁要这样陷害我，所以，我就越想越委屈，越想不开。好了好了，什么都别想了，早点回去休息吧。小孩子，小宝都吓哭了。你把小孩子放在那种地方，那种地方能待吗？而且他哭了，你也不知道哄啊。你这种小店，什么人都来。孩子这么小，万一传染病了怎么办呀？你要是没有能力养，我们养。再穷再苦，我都是自食其力。而且这是我的孩子，我要怎么养是我的事。你别想拆散我跟小宝。谁想拆散你们了？那个时候是谁赶走汪晴，拆散了他跟孩子？你现在是想拆散我们？你那都是你挑拨的。反正啊，你拆散不了我跟小宝的。哎，小宝不能在那种地方被你这么带，你只要抱回家去。如果你不放心，你可以一起去。住你家？我这都是为了孩子。你说了不算数吧？尹建平，他跟他爸这么讨厌我，怎么可能会让我住进你们家？这你不用担心，我会搞定的
。算了算了，还是等他们回去再说吧。那种环境能有什么好日子呀？我丑话说在前头，小宝如果有什么闪失，我们就什么都别谈了。算了算了算了，我委屈点没关系，我都是为了小宝好，不然的话谁想看他们的脸色？你只要把小宝带好，绝对不会亏待你的。走吧。哎，我拿行李。哎，这干什么呀？你先别管，我自有安排。伯母，哎呀，吓我一跳，怎么一点声音都没有？对不起，对不起，我不是故意的，我只是想来看看伯母有什么需要帮忙的。之前叫妈妈叫的挺亲的，这会叫伯母，改的还挺快。那小宝呢？呃，他喝完奶就睡了。呃，这个菜是要处理要洗的，是不是？哎，不用了，我一人做惯了，多一个人反而碍手碍脚的。啊，那我怎么能让伯母你一个人忙着？我这么闲呢？行了。你只要把小宝啊照顾好，其他的不用你管，回去吧。哦，那如果你需要帮手的话，喊一声，我就在客厅。以前也从不进厨房的，这是想留下来故意买好的吧？这点我可以理解。八十年来最大的报。你怎么来了？你妈请我来的。我妈？不可能。你自己去问她。妈，你把狐狸接回来，你怎么不跟我商量一下呀？问你，你能同意吗？上回爸爸不是说了吗？不要私底下跟他联系。我跟你说啊，今天我去他那儿，我看他把小宝就那么扔沙发上，小宝一个劲儿的哭，他也不管，这样下去非得病不可。我跟你爸说过了，暂时让狐狸住家里，等条件谈好了，他走人，小宝留下，就这么简单。妈，你这么做不合适，你你考虑我的感受吗？我不愿意跟他住在一起。你怎么跟你爸一样啰嗦呀？你就忍两天吧，不想要孩子了。再说了，小宝也是人家的骨肉，也是你的孩子，你就忍心看他流落在外呀？不是妈，这是两个概念。他，这狐狸住在家里，我怎么跟汪晴解释啊？汪晴比你通情达理，这个你不用担心啊。我告诉你啊，小宝要定了，你别给我乱来啊。妈，你看着吧，就您这种心态，狐狸一定会得寸进尺的。小宝哭，你快去看看去。你说我干嘛呀？孩子都哭成那样，你也不上去看看，你怎么当妈的呀？那你现在抱着不挺好的吗？小宝好像挺喜欢你的啊，果然是父子。当然了，我的儿子当然喜欢我了。哟，回来喽！回来喽！回来喽！回来喽！这边，婆婆。在这里，哎，快让我抱抱！哎呦，哎呀，豆豆小俊，快看，这是我们的小弟弟，叫小宝，多可爱呀、啊！哎，老爷，来，你帮我抱一下，啊。那个建平，来帮忙了，把一下碗筷啊啊！建平他上班累了，我来帮忙吧。好，嗯，好。哎呦，这小东西
，那么点儿就会笑了啊！哎呦，来来来来，小宝贝儿，小宝贝儿，哎呦，哎呦，哎，让爷爷看看，我可以摸摸吗？可以啊，轻点，轻点，轻点儿。好小啊，好软呐、啊。当然了，你们小时候啊，也是又小又软。长大了就好了啊！小志，你也看看。他也是笑。他是喜欢你们啊，看看多好。小志，看看看看。爷爷，我可以摸摸他的脸吗？可以，慢慢的啊，轻一点，轻一点。哈哈哈，又笑了，又笑了。哎呦，又笑了，又笑了。你看看，好可爱呀，真的好可爱。哎呦，小宝。既然你们有了孩子，就说明你跟狐狸的缘分没有断。或许这是个机会吧，可以让你重新考虑跟狐狸的关系。你怎么能这么说呢？当事者迷，旁观者清。我作为一个旁观者，自然看得比你清楚。你是局外人，你怎么能说你跟这个事儿一点关系都没有呢？这是你跟狐狸的事情，当然跟我没有关系。你太冷漠了！我们曾经是夫妻，我们现在是……现在是朋友，仅仅是朋友，不是吗？啊，小宝，你不要哭了，你怎么了嘛？啊，不要哭，不要哭，不要哭！狐狸，狐狸！哎，不要吵，我要睡觉。小宝，对不起，为了你妈，我只能这么做。尹建平，这只是个开始，你的好日子还在后头呢。各位媒体朋友，大家好！首先，我代表主办方向到会的各位媒体朋友表示真挚的感谢。立竿见影科技一直走在时代的前端，公司总裁尹建平先生，凭着对市场未来的判断，做出了医疗健康数据库。主持人你好，有个问题想要打断一下，可以吗？请问什么问题？你是香草餐厅的老板汪晴吧？我是，上回刘总举办云端论坛的食物中毒事件，不就是你香草餐厅搞出来的吗？你现在在这里大讲健康养生概念，是不是有点讽刺的味道啊？食物中毒事件听说是被下毒，凶手是谁？听说香草餐厅病人倒闭时，是一篇报道挽留你们命运。写报道的是你的朋友吗？报道的内容是确有其事，还是杜撰出来的？关于中毒事件，公安部门已经有了正确的结论。如果大家感兴趣的话。可以去相关网站上面查询。我非常愿意跟大家聊一聊餐厅的情况，但是今天的主题是医疗健康数据库。我们都是因为你才来到这个发布会的。食物中毒事件，你一直躲避媒体，现在又像没事人一样，这你怎么解释？如果大家对这件事情真的很感兴趣，我可以晚一些时候专门举办一个记者发布会，跟大家说明一下情况。但是今天香草餐厅不能喧宾夺主，所以请大家还是把注意力转回到今天的主题上。何必改天呢？既然今天大家都在，你就干脆把情况说清楚吧。各位记者同业，我们先让汪晴交代食物中毒事件，没有真相，没有采访。没有真相的采访。记者是这样，发布会会有一个专门提问的环节，过一会儿汪女士会针对大家所提问的问题逐一回答，可以吗？接下来我还是给大家介绍一下关于医疗健康数据库的问题，好吗？看来尹总对你的前妻还是情深意重啊。可是我听说当初你们离婚是因为汪晴的前男友周凯文，后来周凯文失踪，这是我的私事，跟你没有关系。听说立竿见影打算上市，你们的关系，你们的私事就不是私事，将来跟广大股民的利益相关。我们作为记者，必须为大众。的利益考虑，大家想不想采访？走，行，走，走。各位
，找点新欢做机会，怎么样？对，一诺，你们真的打算复合吗？你到底有什么新的打算？一直说很清楚，讲清楚，讲清楚，讲清楚。本以为发布会结束，一切搞定，没想到，哎，是啊，我估计刘总肯定特别生气，我们就想个办法怎么应付他。你看，说啥啥啥啥的。刘总您好，怎么搞的？什么新闻发布会？弄得一团糟，网络新闻一波再波，弄得全国都知道了，这不是负面宣传吗？对不起，刘总，非常抱歉。我真的不知道这记者为什么突然问出那么多偏离主题的话，场面真的很难控制。什么很难控制啊？出现任何情况，主持人应该有应变能力啊！你们应该找一个经验丰富的主持人。其实汪晴你也熟悉，他算是经验丰富的了。他明显的情绪失控，语无伦次，连你都被激怒了。现在好了。什么养生新蓝海啊？还没开始养生了，我都跳海了。刘总，要不这样，我们再办一次发布会吧？还办呢？一场闹剧还不够啊？连一个新闻发布会都已经办不好，健康数据库，我怎么放心交给你们来承办呢？刘总，其实我们的技术能力您是清楚的，我们绝对没问题，请再给我们一次机会好吗？保证让您满意。技术能力，我相信，可再好的产品也架不住别人诋毁啊！好了好了，现在说什么都一事无补了。我决定重新考虑，要不要让你们承包？哎哎，刘总。就这么一点点发布会，又能成这样了？我觉得这刘总脾气挺急的，不太好沟通啊。当初要是不用汪晴就好了。我觉得这事赖不了汪晴，要怪就怪那个记者太混蛋了，一上来就是扯那些成年老赵。你觉得他什么意思啊？这是？早知道这样啊，我当初就不应该拦着汪晴办记者招待会了，要不然的话，就不会有这一节了。好久没有见你这么开心了。是啊，今天啊，总算好好的出一口气了。你看吧，我就说这是个好机会。不过呢，哎，不过什么呀？反正现在汪晴呢，已经彻底的毁了尹建平的发布会，剩下的让他们俩自己去伤脑筋吧。花一点小钱得大大的成果，划算。嗯，走。老爷，吃饭了。哎，吃饭了。你看什么看的那么入神呀、啊？啊？哎，这上边报道说啊，立竿见影新闻发布会，这个汪晴是语无伦次。啊，我来看看。你看在这儿呢。哎呀，这怎么会是这样啊？怪不得建平昨天回来。一言不发呢。哎，干嘛去？哎呦，叫建明起床，问他到底是怎么回事啊？坐下吧。啊，孩子不愿意说，就证明他不想说。他现在够烦的了，别再给他压力了。哎，你说好好的，怎么会弄成这样啊？对不起，把事情搞砸了。我记得以前。你不会轻易被激怒的。记者怎么一提到周凯文，您就……看来周凯文对你影响力很大呀。凯文一直没有任何消息
，记者提及他名字的时候，我很惊慌，怕传来不好的消息，所以才……对不起啊，请你原谅我的失态。早知道你如此牵挂，我就不应该让你去做抛头露面的事情，所以才会搞成这么……我也不知道为什么记者会在那个时候提及周凯文啊。这也不能怨我呀。况且我一直在跟你道歉，你呢，连一句原谅的话都没有。原谅？原谅谁？你还是周凯文？你这话什么意思啊？我的意思就是说，如果你放不下周凯文，从此以后，我绝不会找你做任何的事情。可以。以后除了两个孩子的事情之外，我也不希望有任何事情再跟你有瓜葛。王群，你醒醒吧，周凯文不会再回来了。你说他不会再回来是什么意思啊？你在诅咒一个病人吗？尹建平，我太高估你了。王晴。执迷不悟到什么时候？网上的新闻我看了，你那天的反应啊，跟平常不太一样啊。我也不知道我那天是怎么了。周凯文啊，现在谁都不能提起他的名字，只要一提到周凯文这个名字呀，你平时啊一直紧绷的神经啊就快断裂了。我觉得全世界的人都知道这件事情，你哥他会不知道吗？我觉得他是故意的，往我的伤口上戳就对了。哎，我最了解我哥了，他那个是在吃醋。那找个时间呢，我好好跟我哥聊一聊，顺便把小宝的事情一起跟他说了，你就别怪他了啊。我去洗手间。狐狸，哎，等等，他好像跟那天记者会闹场子那个记者在一起了，是有些奇怪啊。我们先别过去，看他们到底是怎么样。真不愧是名记者，三两句话就打败了他们的如意算盘。谢谢你啊，客气。拿人钱财替人消灾嘛。哎，不过我觉得你那个汪晴到底跟你有什么过节啊？你要那么让他下不来台，我会跟他会有什么过节呢？不过就是他做贼心虚，恶有恶报，活该。哎，这是尾款，你收下。你到底拿了狐狸多少钱？请你买了走开，不要妨碍我跟客户谈生意。刚才你们所有的动作我全都录下来了，你们想赖都赖不掉。那你去告我呀，看你能把我怎么样。我当然不能拿你怎么样，但是这位小姐，我可以去记者协会检举你受贿渎职。这个钱呢是我跟他借的，现在拿来还有什么问题吗尹建平结过婚，你哪来的消息啊？有人寄了你和他的结婚照给我，谁？是谁并不重要，我就想知道真相。你是不是在利用我？你有什么居心啊？我真的没有跟尹建平结婚。P.S. 这个词不用我教你吧？现在什么照片不能合成啊？嗯，我觉得事情没有那么简单。胡小姐，被你利用的感觉真的很不爽。你现在怎么样？钱拿了想反悔，还是嫌钱少？你要多少你说呀
，你是来跟我道歉的？嗯，为什么呀？我一时糊涂，受到了狐狸的利用，给你们惹了那么大的麻烦，请你原谅我。没想到你这么快就承认了。既然已经知道了真相，如果不道歉的话，我心里会不安的。道歉很容易，可是立竿见影公司经你这么一闹，损失很惨重，你知道吗？我知道，我仔细研究过了，养生新蓝海的确是一个符合互联网特点的好项目。我出于一个记者的职业操守，应该大力推荐这种实实在在为用户服务的产品。这样，我打算从不同的重点写几篇文章作为大力推荐。另外，我还会找一些其他的媒体朋友，也写几篇文章，尽力为你们挽回声誉。你看怎样？如果能这样，当然是再好不过了。这么说。你是接受我的道歉了，只要你能说到做到，我也就安心了。其实，这不是我个人名誉的事情，而是一个企业兴衰的事情。谢谢你的宽容，亡羊补牢，犹未为晚。看我的吧。谢谢你，小爱。嗯，以后无论遇到什么样的事情，你都要有自己做人的原则，这样才不会被人利用，知道吗？啊，什么这么大惊小怪？快来看啊！今天出现了几面正面报道，是大力推荐我们立竿见影策划的养生新蓝海。你再看这几面，这是批评发布会记者不正面报道科技，专门打探隐私。还有这个，香草餐厅住户事件的回顾。这就意味着香草餐厅和我们公司都可以挽回名誉了。太……那个，昨天太晚了，就没给抱回来。我看你根本没有想把小宝接回来吧？我们是怕影响小宝的作息时间。如果怕影响小宝的作息时间，更不应该把小宝交给别人来带呀、啊！哎呀，我这不是坐骨神经疼吗？要不然我也不会麻烦汪晴来帮忙啊。你请他帮忙之前，有没有先问过我的意见？有没有尊重过我？你说走就走，这家子老的老，小的小，一下子没了人手。那你儿子尹建平呢？他是孩子的爸，他请几天假来帮忙顾孩子会怎么样？我多久没回去看我妈了？能不能替我想一想吗？啊，难不成我当了他孩子的妈，就不能顾我自己的妈了？建平也忙啊！啊，这一今天一大早上，建平就出差去成都了。再说了，你说建平能不忙吗？这一大家子都要靠他养，你就体谅体谅他吧。我体谅他，谁来体谅我？对，你们找了一个外人来照顾小宝。如果小宝出了什么问题，谁负责？那个汪晴带孩子是很仔细的，没问题。是，那是豆豆跟小智，可是小宝啊，那就不一定了。王琴，没你想的那么卑鄙。嗯，好啊，既然你要替他说话，那如果小宝回来出了什么问题，就由你替王琴负责喽。好，好，好，好，我这就给王琴打电话，让他把孩子带回来，可以了吧？小朋友要多晒太阳才能补钙，对不对？妈，你赶紧把孩子抱回来吧。怎么了？人家妈要孩子。哦，好，嗯，我马上把他送回去。哎，哎，小宝，坐好。哦，哎，阿姨送你回家，好不好？小宝啊，小宝啊，哎呀，宝贝呀、啊，好想你哦！哎，怎么才几天不见，瘦成这个样子啊？你一定是饿坏了吧？妈妈帮你冲牛奶啊、哦。出门前刚吃过，时间应该还没到。让妈妈好好看看，你会被欺负啊、哦。妈。哎，小宝的东西都在袋子里面，哦、缺什么你再告诉我。好嘞，你辛苦了啊，王琴。等一下，王琴，你这要做什么？怎么了？为什么小宝他手上有这么多淤青？怎么会这样？昨晚洗澡的时候还好好的呀，还好好的。
，那现在为什么会变成这个样子？你自己看，你说清楚。说话是要负责任的，没有证据之前，请你不要乱讲。所以我应该问伯母了。哎呀，就我我把小宝交给王琴的时候，小宝好好的，连个文件包都没有。你不要乱讲话呀！那我到底应该问谁？我不知道，反正出门之前，小宝身上没有什么淤青。我知道你会这么说，王琴，这件事你先找他的一干二净。我说了，不是我就不是我。你可以去找证据，回头去告我，或者现在报警也行，让警察来处理。哎呀，多大点事儿啊，还报警啊？那个道个歉不就得了？我没有做，为什么要认错、啊？小孩都淤青成这个样子，这算虐童？我告诉你，不是道歉都能了事的。狐狸，你说话太过分了。我为什么要虐待小宝？总要给我个理由吧？他这么想，因为你嫉妒我生了小宝。我有小智和豆豆，我为什么要嫉妒你啊？你是不是疯了？豆豆是抱来的，小智是别人养大的。只有小宝，建平会参与他整个成长过程，将来肯定只有小宝跟建平最亲。这个理由够充分了吧？建平会很公平的对待他每一个孩子，这一点我比你了解他，是吗？手指伸出来五指还不一样长呢。行了，狐狸，你你你这话什么意思呀？他如果没有这样对待小宝，我也不会这么说话。够了，你简直就是血口喷人。哎呀，你也少说两句吧。啊，小宝宝宝宝，去拿尿布来啊！王琴，你你到底对小宝做了什么？我不知道你可以这么蛇蝎心肠，你恨我也就算了，你怎么可以对一个这么小的小孩下出这样的毒手？你太过分了你！你王琴，你是怎么照顾孩子？怎么这么不小心呢、啊？妈，连你也不相信我吗？我不是不相信你，只是王琴都把小宝折磨成这个样子了，你还要护着他吗？我我没有啊，王琴啊，你就认个错吧，我不认。没有做过的事情，打死我都不会认。那你给我滚，给我滚，滚！现在就给我滚，滚！小宝刚睡着，小声点。怎么啦？谁惹你了？还不是那个王琴。我做梦也没想过，他居然会做出这种事。他做了什么？尹家把小宝交给他带，才一天的时间，小宝全身都是淤青。小宝年纪还这么小，他都下得了手。难怪啊，我姐明知道自己怀了孩子也要离开他们。他看上去挺斯文的呀，居然这么狠心啊！你不是说尹建平好像真的不知道你姐怀孕的事儿吗？嗯，那你姐的死会不会是汪琴想要斩草除根呢？那倒不至于，她没这么大本事。哎，你看那些后宫戏啊、宅门戏啊，当妈的为了自己孩子继承家业。什么事儿都做得出来、啊，要不要去趟医院？干什么？验个伤什么的呀，让那个女人在尹建平心里有无反身之地。小宝身上的淤青啊，肉眼都看得出来，这就是铁证，用不着去医院。更何况，这趟去深圳把钱都花光了，没钱。让尹建平出钱呀！小宝是他的儿子吧？这儿子呢，花老子的钱，天经地义的。这我也想过了，不过所有的钱都能让尹建平出，就医院的钱不行。你想想看啊，尹建平不信任我，他肯定跟着我去医院的嘛。那万一小宝要检查这个检查那个的，哎，我是他妈哎，我躲得了吗？还是你仔细，我都没想到这儿。怎么样，这趟玩的怎么样？开心吗？玩儿？怎么可能？正阳的老总让我尽快的把这个食品生产出来交给他们，都让他们给逼死了。公司怎么样？一切正常啊！你看我连一个电话都没给你打过。
。喂。哎，万晴，是我，小宝怎么样？小宝不在我这儿。建平，你回来了。嗯，小宝呢？怎么样？呃、啊，那个，狐狸把他带回家了。啊，狐狸回来了？他昨天不说还不过来吗？哎呀，哎呦，幸好他来了，哎呀，不然呀，又是一笔扯不清的账。也不知道汪晴啊是怎么带孩子，把小宝弄得手上腿上青一块紫一块的，那狐狸啊，哎呀，发了好大段脾气，差一点儿。不会吧，汪晴不会这么粗心大意的，就怕不是粗心大意。妈，话别这么说啊，那汪晴不会那样做的。事实摆在眼前呢，那孩子交给他的时候明明是好好的，反正不管怎么说，他脱不了干系。那会不会是狐狸他？哎呦，这次我可得帮狐狸说句话。那当时我和汪晴啊都在场，那狐狸什么都没做。那小宝交到他手里，那才发现那身上青一块紫一块的。哎呀，反正我已经说过王晴了，多亏这于庆，要不然狐狸啊，真是没完没了了。你有机会的时候也说说王晴，那孩子都无辜的，干嘛拿小宝出气？难怪王晴那么不高兴。医生，我儿子他是怎么了？这个于庆不太单纯，可能是假性血友病。血友病，可是我们家小宝从出生到现在一直都很好，不像有病啊。那是一种遗传性疾病，双方父母家族里有人有相关遗传疾病病史吗？应该没有吧。保险起见，最好父母跟孩子多做详细检查，才能找到真正的病因。这两天安排个检查吧。我也要做检查，那万一……孩子他爸在外地出差，等他回来再说吧。记得一定要回来检查，免得耽误病情。好，谢谢。医生怎么说？啊，小宝没什么事儿。医生说他皮肤比较嫩，轻轻一碰就会淤青，没怎么了。不是说好了你到了打电话给我吗？我下去接孩子啊。反正我人都到了，就不用麻烦你啦。原来今天是伯父伯母结婚四十周年纪念啊！你怎么不告诉我呀？害我空手而来。不过伯父伯母，我为你们生的这个孙子小宝，也算是送给你们的贺礼了啊。那我在这里呢，祝你们永浴爱河，白头偕老。如果能够活着，哦，是一定有下一个四十周年的啊！哎，愣在那儿干嘛？都肚子饿了吧？上菜啊！啊啊，我先去上菜。伯父伯母，你瞧，小宝知道今天是你们两位的结婚四十周年纪念，特别乖，都不吵闹。晴晴姐，你就甜蜜啊！我知道你想说什么，其实我没什么的，你帮我好好照顾那一家人吧。毕竟今天是老两口的结婚纪念日，别让狐狸因为我扫了大家的兴。还有，柜台里面有我的身份证复印件，回头你帮我转交给尹建平。嗯，你放心吧，我先走了。妈妈呢？妈妈怎么不来跟我们一起吃饭啊？我们一起去找妈妈吧。哎，别走。哎，别影响别的客人啊，妈妈会不高兴的。啊，好了好了，大家吃饭啊，这些可都是香草餐厅的招牌菜。来、啊，给你吃。哎，你们说说看啊，人这一辈子能有几个四十年啊？汪晴也太小气寒酸了吧，弄这么些素菜来庆祝伯父伯母结婚四十周年。哎，这太清淡了，不合胃口。我觉得挺好，又好吃，又养生。现在流行养生，只要叔叔婶婶喜欢就好了。今天呢，你这张嘴只顾吃饭就好了
，养不养生谁知道呀？豆豆跟小智呢正在发育，我们建平啊，他平时上班要用脑又用精神的，得吃些好的。家里什么好的不能自己做呀？我就是吃腻了自己做的，才出了换换口味。你要是不习惯，把孩子放下，自己去找一家合你胃口的。伯母，你要换口味多的是餐厅，可别大老远跑来这种地方啊！你瞧瞧。满桌子的素菜，怎么能够衬得出你们两位的贵气呢？香草餐厅遇到那么多问题，还能够重新站起来，靠的就是他的口碑。再说了，香草餐厅也不缺你这种吃白食的人。今天你可以坐在这里吃饭，完全都是沾了小宝的光，别不知好歹。你说对了，我就是好运，生了小宝这么一个孩子。所以有些地方啊，不想去的也得去；有些饭不想吃的也得吃，还得见到一个爱演的人。不过，是伯父伯母的结婚周年纪念日，就另当别论了。爱演的人，你说谁啊？谁爱谁的演？少说两句吧。往前呢，能不能让他上来吃饭？秦姐有事先走了。对了，他让我把这个给你。哎，你拿汪晴的身份证复印件干嘛？我问你话。我干嘛？能拿复印件肯定是大事。我是小宝的妈，我不能知道吗？你是谁的妈也可以不用知道。既然你都说出这种话了，可以。那我这个小宝的妈，就把小宝给带走。你这辈子别想见到他。哎，你要干什么？把孩子放下！你，你快！哎，建明，你你把孩子。哼，真是个扫把星啊！只要有他在，就别想过清闲的日子。狐狸，你站住！狐狸。狐狸，你怎么那么不会控制自己的情绪啊？今天是我爸妈的结婚纪念日，你还好意思说我？同样是前妻，为什么汪倩莲参加我就不能参加？她是两个孩子的妈妈，我难道不是小宝的妈呀？当初我辛辛苦苦把小宝生下来，冒着生命危险，一个孩子的妈不是妈，两个孩子的妈才是妈。今天是汪晴请客，人太多不合适。好，那我问你。拿汪晴的身份复印件干嘛？准备复婚呢、啊？什么复婚呀、啊？公司要上市，做股东登记。那为什么汪晴是我不是？当初是因为他才接了刘总的这个单子，让公司起死回生，为了表示感激他，所以给他这个股份。我不管你什么理由，反正你给了他股份，他也接受，这是事实。他没有接受。小宝也是你的儿子，你不能够不公平。李建平，如果你做不到这一点的话，那好，我不想让我的儿子在没有父爱的环境下长大。再见，狐狸。行，我给小宝股份、嗯。我反对。哎，你不能这么做，不管他怎么胡闹，你都不能把股权给他。你要知道，我们公司要是失去大部分股权的话，我们公司完全可能面临失去经营权的可能。再说了，他也不是什么善男信女。你要是心软，造成了严重的后果，那可就后悔莫及了。你不会自己想，也得被汪晴和两个孩子下场了。甘立芳，你够了啊！这是我跟尹建平的家务事，轮不到你来插嘴。尹建平，你堂堂一个大老板，怎么自己的股份不能自己做主吗？男子汉大丈夫一句话，你给不给？我能等，小宝不能等。是你们的家务事我是管不着，但这关系到我们公司的股份，我作为股东就有权顾问。再说了，他要转让股份的话，也得经过我们公司股东同意才行。那好，尹建平，跟你亲爱的宝贝儿子说再见吧。狐狸，刚才立方说什么你都听到了。关于股份这个事情，你能不能再给我一点时间让我考虑？你少来！你哪一次不是缓兵之计啊？从我把小宝抱回来开始，你们就一直在拖。为了小宝，我一切都能忍，但是今天我绝对不会再忍了。
这样吧，我知道你需要钱要做生意，那你明天到公司里来，我先给你一笔钱。这也差不多了。我帮你交两。哎呦，疼！哎呦，又疼起来了！我看你在餐厅挺好的呀、啊。哎呀，这难得看到全家团圆，我忘了疼。你说这狐狸一闹吧，我这神经一紧张，我就又疼起来了。坏了事儿了、哦，他怎么知道咱们家今天会餐、哎？是我跟他说的。他打电话过来说，想把小宝送到家里来，但是我想家里不是没人嘛，就跟他们说，把小宝送到餐厅里去。怪不得我看他一副有备而来的样。哎呀。大洋啊，嗯，怎么还在为狐狸的事难过啊？其实他折腾他的跟你没关系，反正你也打算不想和尹建平再有什么瓜葛了。再说了，你是小智和豆豆的母亲，光明正大。干嘛要躲着他为难自己呀、啊？狐狸一副不依不饶的样子，如果我要是在的话，只怕他会闹得更凶吧。眼不见，心不烦呗。其实怕你心烦，本来不想跟你说的，可我实在忍不住了。这个狐狸实在太让人讨厌了，今天阴阳怪气的，故意挑咱们餐厅的刺儿。搞得包房里的人都不开心，还为了什么股份的事儿和尹建平在餐厅门口大叫大嚷的，事事都想跟你比。这想起他以前的种种手段呀，你还真得小心，他再做出什么对你不利的事儿。谢谢你的提醒。不过我就是有点想不通，你说狐狸他这么闹腾，他不累吗？我已经跟他说的很清楚了。为什么他老是把我当成敌人呢？这还不怪尹建平吗？都怪他做事不经大脑。对，你说他要是如果处理得好，狐狸哪能折腾起来呀？我坐在这儿想了一个晚上，我想还是应该把餐厅做好，攒些钱，在城里买套房安顿下来，然后把小智和豆豆接过来。一起住。